നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മലയാള മോജ നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ സൂര്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും സൂര്യനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് കൂടാതെ ഭാരത സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സൂര്യനെ കാണുന്നത് ഭഗവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായാൽ ഭൂമിക്കും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ദൈവമായി കണ്ടുവന്നിരുന്ന സൂര്യൻ ഇല്ലാതായാൽ ദൈവമില്ലാതായ പോലെയാണ് സൂര്യനും ആയുസുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു എന്നാൽ സൂര്യന്റെ ആയുസ് തീരാൻ ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാൽ അത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഇപ്പോൾ മലയാളം മോജോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദിനവും വിജ്ഞാനപ്രദവും വിനോദകരമായ വാർത്തകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോജോ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം പ്രകാശമാണ് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂര്യൻ ഇല്ലാതായാൽ എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സൂര്യൻ ഇല്ലാതായത് നമ്മൾ അറിയുക അത്ര സമയം സൂര്യനെയും പ്രകാശത്തെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങൾക്കും പ്രകാശത്തിനും ഒരേ വേഗത ആയതിനാൽ എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഭൂമി ഇപ്പോഴുള്ള അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോവുക അതായത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഭൂമി ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോകും ഉദാഹരണത്തിനായി ഒരു കയറിൽ കല്ലു കെട്ടി കയ്യിൽ പിടിച്ച് കറക്കുക എന്നിട്ട് പിടിവിടുക എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അത് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ നശിച്ചാൽ ഭൂമിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ശനിയും യുറാനസും എല്ലാം ഇല്ലാത്ത സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും നാലര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചൊവ്വാഗ്രഹം തെറിച്ചു പോവുക പിന്നെയും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും വ്യാഴം ഗ്രഹം തെറിച്ചു പോവുക അങ്ങനെ സൂര്യനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ദൂരെയുള്ളവ കൂടുതൽ സമയം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും തെറിച്ചു പോവുക ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം സൂര്യനിൽ നിന്നും നേർരേഖയിലായിരിക്കും അകന്നു പോവുക പക്ഷെ അവ ഒന്നും കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല സൂര്യനില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രനും മറ്റു ഉപഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രഹങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൂര്യനില്ലാതായാൽ സൗരയോധം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിരിക്കും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇരുട്ട് മാത്രം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും വളരെ തെളിഞ്ഞു കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രകാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെടികളിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല ആയതിനാൽ ഭൂമിയിലെ ചെടികളും മരങ്ങളുമെല്ലാം നശിച്ചു പോകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സംഭരിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ മനുഷ്യർ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല താപനില പെട്ടെന്ന് താഴുവാൻ തുടങ്ങും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തെയും താപനില മൈനസ് നാനൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ താഴെയാകും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാകും കരയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ഐസാവും എന്നാൽ കടലിലെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഐസാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും കടലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വെള്ളം ഐസാവാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തുടരും കടൽ ജീവികളിൽ കുറെ എണ്ണം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കും അപ്പോഴും ഉപരിതലത്തിന് മീറ്ററുകൾ താഴെ ഭൂമി ചൂടായി തന്നെ തുടരും ഭൂമിയിൽ കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തണുപ്പില്ലാതെ അവിടെ കഴിയാം ആഹാരം വേണം എന്ന് മാത്രം ആഴക്കടലിലുള്ള ചില മൈക്രോജീവികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പകരം കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പാകത്തിന് പരിണമിക്കും സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന തോതിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമി കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രകാശം പരക്കുകയും കടലിലെ ഐസൊക്കെ ഉരുകി വീണ്ടും കടലിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കരയിലേക്ക് കയറി ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല രീതിയിലോ ഒക്കെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സോ സൂര്യൻ എന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോജോ